耶利米哀歌第三章：我是在耶和华愤怒的帐下受过苦的人，他领我，使我行在黑暗中，不行在光明里。他真是终日不停的反手攻击我，他使我的肌肤衰残，折断我的骨头。他逐垒围困我，使毒害和艰难环绕我。他使我住在黑暗之处，好像死了许久的人一样。他逐墙围住我，使我不能逃出去。他又加重我的钢链，甚至我哀求呼救的时候，他也掩耳不听我的祷告。他用砍凿好的石头堵塞我的道路，他使我的路径曲折。他像熊埋伏着，又像狮子在藏匿的地方等候攻击我。他把我脱离大陆，把我撕碎，弃我于荒野。他拉开了他的弓。立我做箭靶子，他把他箭囊中的箭射进我的肺腑，我成了众民讥笑的对象。他们终日以我为歌嘲讽我，他使我饱尝苦菜，饱享苦尽。他用砂石使我的牙齿破碎，把我践踏在灰尘中。你使我失去了平安，我已忘记了福乐是什么，所以我说，我的力量已消失了。我从耶和华所得的盼望也没有了。回忆起我的困苦漂流，就像是苦井和毒草。每逢我的心想起往事，我的心就消沉；但我的心一想起下面这件事，我就有指望。耶和华的慈爱永不断绝，他的怜悯永不止息。每天早晨都是新的，你的信实多么广大！我心里说：“耶和华是我的业分，所以我必仰望他。耶和华善待等候他的和心里寻求他的人，安静等候耶和华的救恩是多么的美好。人在幼年时就负恶是多么的美好。他要无言独坐，因为这是耶和华加在他身上的。他要把自己的口埋于尘土中，或者还有盼望。”他要让人打他的脸颊，要饱受凌辱。主必不会永远丢弃人。他虽然使人忧愁，却必照着他丰盛的慈爱施怜悯。因为他心里本不是要人受困苦，或是要世人愁苦。人把地上所有被求的都践踏在脚下，或在至高者面前屈枉正直，或在诉讼的事上颠倒是非。主不都看见吗？除非主命定，谁能说成就成了呢？祸祸祸福，不都是出于至高者的口吗？人活在世上，因自己的罪受惩罚，为什么发怨言呢？我们要检讨和省察自己的行为，然后归向耶和华。我们要向天上的神诚心举手祷告。我们犯罪悖逆。你并不赦免，你被怒气笼罩着，你追赶我们，杀戮我们，毫不顾惜。你用密云把自己遮蔽起来，以致我们的祷告不能达到你那里。你使我们在万族中成了渣子和废物，我们所有的仇敌都张开口攻击我们。我们遭遇的只是恐惧、陷阱、毁坏和灭亡。我的眼泪向江河流下。都因我的人民的灭亡，我的眼泪永流不停，总不止息，直到耶和华垂顾，从天上关注。因眼见我城中众民的遭遇，我的心很痛苦。那些无故与我为敌的人追捕我，像追捕雀鸟一样。他们把我投在坑中，要结束我的性命，又把石头抛在我身上，水淹过我的头。我说。我要死了，耶和华！我从坑的最深处呼求你的名，你曾经垂听我的声音。现在，求你不要掩耳不听我求救的呼声。我每逢呼求你的时候，你就靠近我说：“不要惧怕。”主啊，你为我的案件申辩，赎回了我的性命。耶和华，你看见了我的冤屈，求你为我主持公道。你已看见了他们种种的仇恨，以及所有害我的阴谋。耶和华，
，你已听见了他们的辱骂以及所有害我的计谋，你也听见了那些起来攻击我的人嘴里的话，以及他们终日要攻击我的企图。你看，他们或坐下，或起来。我都成了他们歌唱嘲笑的对象，耶和华，求你按着他们手所做的报应他们，求你使他们的心顽梗，愿你的咒诅临到他们，求你在烈怒中追赶他们，从耶和华管制的普天之下除灭他们。